രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ കുട്ടികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് മാത്സ് ഏത് സ്കൂളിൽ ചെന്നാലും ഏത് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് വെച്ചാലും പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ക് പരീക്ഷയെ പറ്റിയിട്ടാണ് കണക്ക് പരീക്ഷയിൽ തന്നെ ചില പ്രത്യേക പാഠങ്ങളാണ് അവർ എടുത്ത് പറയാറുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാഠങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് പറയാറുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് ജാമിതിയും ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്ന ജോമട്രി ആൻഡ് ആൽജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇന്ന് പരീക്ഷയുടെ മുന്നേ ആ അധ്യായത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വര വരയുടെ സമവാക്യം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ആ പഠിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യുക്തി എന്താണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ ചിന്ത എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു സമവാക്യമായിട്ടാണ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പോരാ എങ്ങനെയാണ് ആ സമവാക്യം കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അതിന് പുറകിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗണിത ചിന്ത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഞാനിവിടെ വെറുതെ നമ്മുടെ വൈ അക്ഷവും എക്സ് അക്ഷവും ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വൈ അക്ഷവും എക്സ് അക്ഷവും ഒക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അതിൽ ഈ ബിന്ദുവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആധാര ബിന്ദു ഒറിജിൻ അഥവാ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റ് വിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതിന് പുറമെ മുകളിലേക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ വൈ അക്ഷത്തിന് നമുക്ക് ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിനിനെ ഒരു തലത്തിനെ നമ്മളിങ്ങനെ നാലായിട്ട് വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ആ തലത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ അക്ഷങ്ങളും എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും അതിലുള്ള സംഖ്യകളും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാം ഒന്ന് ഒന്നാം ഒന്നിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ വൈ അക്ഷത്തിൽ ഒന്നിന്റെ നേർക്ക് എന്നാണ് ആ ബിന്ദു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് നിർദ്ദേശാംഗം വൈ നിർദ്ദേശാംഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു കൂടി ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് രണ്ടിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ എക്സ് അക്ഷത്തിന്റെ രണ്ട് വൈ അക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടിന്റെ നേർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിന് പറയാം മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദുവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് എക്സ് അക്ഷത്തിലെ മൂന്നിന്റെ മുകളിലെ വൈ അക്ഷത്തിലെ മൂന്നിന്റെ നേർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബിന്ദു ഈ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളെ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു നേർ രേഖ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു തലത്തില് നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ബിന്ദുക്കളെ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിന്ദുക്കളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വര നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു നേർ രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വരയെ നമുക്ക് ധാരാളം വരകൾ വരയ്ക്കാൻ ഒരു തലത്തിലാവുമ്പോൾ ഈ വര മാത്രമൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇതൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ വരച്ചൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വരയെ സൂചിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരയെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ ബിന്ദുക്കൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അതേപോലെ മൂന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് നാല് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്നാണ് ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ എക്സ് നിർദ്ദേശാംഗം എന്ന് പറയുന്നതും വൈ നിർദ്ദേശാംഗം എന്ന് പറയുന്നതും തുല്യമാണ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാവുന്ന പേര് വൈ സമം എക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എക്സ് നിർദ്ദേശാംഗവും വൈ നിർദ്ദേശാംഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ എക്സ്
ഇവിടെ ഇതില് വൈ നിർദ്ദേശാംഗം എക്സിന്റെ ഇരട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വരയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേര് വൈ സമം രണ്ട് എക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വരയെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക വൈ സമം രണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരു ഫോർമുലയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ആ വരയുടെ സമവാക്യത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അതിലുള്ള എക്സ് നിർദ്ദേശാംഗവും വൈ നിർദ്ദേശാംഗവും തമ്മിലുള്ള എന്ത് ബന്ധമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റു ഒരു മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളെയാണ് നടാനപ്പെടുത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വരയുടെ സമവാക്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്ന അടുത്തത് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന നിർദ്ദേശാംഗങ്ങളെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ഏഴ് എന്നാണ് കാണുന്നുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ഏഴ് എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കൾ ഞാൻ അതൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു ഇവിടെയാണ് വരും ഒന്നിന്റെ മുകളില് മൂന്നിന്റെ നാല് അടുത്ത് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു ഇതാ രണ്ടിന്റെ മുകളില് അഞ്ചിന്റെ നേർക്ക് അടുത്തത് മൂന്ന് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു മൂന്നിന്റെ മുകളില് ഇവിടെ ഒരു ഏഴിന്റെ നേർക്കായിട്ട് ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബിന്ദുക്കൾ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഉറപ്പാണ് അത് ആധാര ബിന്ദുവിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകും അല്ല ആധാര ബിന്ദുവിലൂടെ അത് കടന്നു പോകില്ല അത് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വര ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെയാണ് അത് കടന്നു പോകുക അതായത് ആധാര ബിന്ദുവിലൂടെ അല്ല ആ വര കടന്നു പോകുന്ന ആധാര ബിന്ദുവിലൂടെ അല്ല പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിന്ദുവിലൂടെ അല്ല ആ വര നോക്കിയാലേ വരൊന്ന് നോക്കണ്ട വര നോക്കിയ ആ വര സ്കെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വര കടന്നു പോകുന്നത് വൈ അക്ഷത്തിലെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ വര ഈ നേരത്തെ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു വരകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ലൈന് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റുക ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ നോക്കുകയാണ് എക്സ് നിർദ്ദേശാംഗവും വൈ നിർദ്ദേശാംഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അവിടെ ആ എക്സ് നിർദ്ദേശാംഗത്തിന്റെ ഇരട്ടിയിലൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാ എനിക്ക് വൈ നിർദ്ദേശാംഗം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒന്നാ രണ്ടാ എന്നുള്ളതിന് പറയാം ഒന്നാ മൂന്നാ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാ അതേപോലെ രണ്ട് നാല് എന്നുള്ളതിന് പേരെ ഇവിടെ രണ്ട് അഞ്ച് എന്നാ നാലിലൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാ മൂന്ന് ആറ് എന്നുള്ളതിന് പേരെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഏഴ് എന്നാ ആറിലൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ എക്സിന്റെ രണ്ട് ഇരട്ടിയിലൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വൈ നിർദ്ദേശാംഗങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടെന്ന് അർത്ഥം ഞാനിനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന എക്സിന് ഒരു വരട്ട് കൊടുത്താൽ ആ പൂജ്യത്തിന്റെ ഇരട്ടി പൂജ്യം അതിലൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ പറയാ പൂജ്യം ഒന്നിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം പൂജ്യം ഒന്ന് അതായത് വൈ അക്ഷത്തിൽ ഒന്നിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വരയുടെ സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സമം രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അതിലെ രണ്ടാമത്തെ വൈ നിർദ്ദേശാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് നിർദ്ദേശാംഗത്തിന്റെ ഇരട്ടിയിലൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നു എന്നർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് നിർദ്ദേശാംഗവും വൈ നിർദ്ദേശാംഗവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എന്ന് മാത്രമാണ് അതിന് വെറുതെ കുറെ ഫോർമുലകളൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഫോർമുലകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മളോട് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാ
അതായത് എക്സ് അക്ഷത്തിനെ എന്ത് ചെയ്ത വൈ വൈ നിർദ്ദേശാംഗം കിട്ടി എക്സ് നിർദ്ദേശാംഗത്തിനെ എന്ത് ചെയ്ത വൈ നിർദ്ദേശാംഗം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുക അഥവാ ആ വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനി ഇത് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൈ സെവൻ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ സമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ വര ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ബിന്ദു ഒന്ന് മൂന്ന് അതേപോലെ പൂജ്യം ഒന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് പരസ്പരത ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മട്ട ത്രികോണം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ മട്ട ത്രികോണം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ചെറിയ പട്ട ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഏത് വരയായാലും ആ വരയ്ക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പ് ചെരിവുണ്ട് ചെരിവുണ്ട് ചെരിവാണ് സത്യത്തിൽ ആ വരയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വര എങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടു തരത്തിലാണ് വര ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വയ്യക്ഷത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വയ്യക്ഷത്തിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിലാണ് വര ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വരയുടെ ചെരിവാണ് വരയെ വേർതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ വൈസമ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വരയ്ക്ക് ഒരു ചെരിവുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെരിവ് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം വരച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് കോണളവ് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ വരയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന കോണളവാണ് സത്യത്തിൽ അതിന്റെ ചെരിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊരു ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രിഗോണോമെട്രിക് വാല്യൂ ത്രികോണം ഇതി അംശബന്ധം ഒക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എതിർവശം വൈ സമീപവശം എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധമൊക്കെ അഥവാ നമുക്കറിയാം വൈ ചേഞ്ച് വൈയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വരയുടെ ചെരിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൽ വൈയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഒന്നിന്ന് മൂന്നിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് ഒന്നിന്ന് മൂന്നിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് ആ വ്യത്യാസം അപ്പൊ അതിന് വരുന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അഥവാ വൈയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്നൊക്കെ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയാം എക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിന് ഇതാണ് നമുക്ക് ആ വരയുടെ ചെരുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ അഥവാ രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് സമൻ രണ്ട് ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ എഴുതിയ വരയുടെ സമവാക്യത്തിലെ എക്സിന്റെ ആ ഗുണോത്തര കോയിഫിഷ്യന്റ് എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാണ് അഥവാ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ എക്സിന്റെ ഗുണോത്തരം വൈ സമം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എക്സിന്റെ ഗുണോത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വരയുടെ ചെരിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു സാധനം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനല്ലേ ഒന്നാന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ അതെന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വര നോക്ക വൈ അക്ഷത്തിലൂടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാന്ന് പറയുന്ന ആ ബിന്ദുവിലൂടെ ഒന്നിലൂടെ വൈ അക്ഷത്തിലെ ഒന്നിലൂടെ ആ ഒന്നാണ് ആ പറയുന്ന സ്ഥിരസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിന് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും വൈയെ ഗണിക്കുന്ന ബിന്ദു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു വരയുടെ സമവാക്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം എന്താണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വരയുടെ ചെരിവ് എന്താണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈ അക്ഷത്തിനെ ഗണിക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് ഏത് വൈ അക്ഷത്തിന് ഏത് ബിന്ദുവിലൂടെയാണ് അത് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആ നീളമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് അപ്പൊ ഒരു വരയുടെ സമവാക്യത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യമാണ് വൈ ഇകളുടെ എം എക്സ് പ്ലസ് സി അപ്പൊ എന്താണ് എം എന്താണ് സി നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരു സൂത്രവാക്യം പഠിച്ചിട്ട് ആ സൂത്രവാക്യത്തിൽ ചേർത്ത് കൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരയുടെ ഒരു സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും എന്താണ് വര എന്താണ് അതിലെ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമവാക്യം ഉണ്ടാവുന്നത് സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ ആ സമവാക്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനേക്കാൾ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്
ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാലോ എത്രയാ നാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുരൂപം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുരൂപം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക ഈ ഒന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചിട്ട് പൊതുവ്യത്യാസമായ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് നാല് അതുകൂടെ മൂന്ന് കുട്ടിയതാ ഏഴ് എന്ന് പറയണത് അതേപോലെ രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചിട്ട് എട്ട് അതുകൂടെ മൂന്ന് കുട്ടിയതാ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയെ നാല് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നിതിന്റെ ആൾജീബ്രിക് ഫോം അഥവാ പൊതുരൂപം എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണി നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുരൂപം എഴുതാൻ ഇവിടെ ഞാന് ഇതില് എക്സിന് അതായത് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയാണ് എക്സ് എന്ന് വില കൊടുക്കുക അതേപോലെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ വിലകളെ വൈ വിലകളായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ നിർദ്ദേശാംഗങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമജോടികളായിട്ട് ബിന്ദുക്കളായിട്ട് എഴുതുക ഒന്ന് ഏഴ് പിന്നെ രണ്ട് പതിനൊന്ന് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ നാല് പത്തൊമ്പത് എന്നൊക്കെ എഴുതുക ഇതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നേരരേഖയാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു നേരരേഖ സ്ട്രേറ്റിലെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാലോ എക്സിന് എന്ത് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടാണ് വൈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നിന് പകരം ഞാൻ അവിടെ എക്സ് എന്നാണ് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് നാല് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പൊ വൈ സവൺ നാല് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ വരയുടെ സമവാക്യം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വരയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാലാണ് അല്ലെ അത് വൈ അക്ഷത്തിലെ ഏത് ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും രസം ഈ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസമായിരുന്നു അപ്പൊ സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് വരയുടെ സമവാക്യവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് തിരിച്ച് ഒരു നേരരേഖയിലുള്ള ബിന്ദുക്കൾക്ക് ആരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് സത്യത്തില് നമ്മൾ ആ ബിന്ദുക്കൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വരയുടെ സ്ലോപ്പിന് തുല്യമാണെന്ന് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അപ്പൊ ഒരു വര എന്താ എന്താണ് വരയുടെ സമവാക്യം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക സത്യത്തിൽ എന്താണ് വരയുടെ സമവാക്യം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള സമാന്തര ശ്രേണിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അതെന്താണ് അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് വൈ ഇക്കോട്ട് എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം കണ്ടെത്താനും അല്ലെങ്കിൽ ആ വരയിലെ എക്സ് നിർദ്ദേശാംഗവും വൈ നിർദ്ദേശാംഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ന